പ്രൈസ് തലോട്ട് വചനമാധുരം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഒൻ രണ്ട് തിമത്യോസ് ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കുന്നു ആ വിശ്വാസം ആദ്യം നിൻ്റെ വലിയമ്മ ലൂവിസിലും അമ്മ യുനീക്കയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്നിലുമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു ഹലലുയ എഫ് എസ് ഒസ് സഭയുടെ ഫാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന യുവ ശുശ്രൂഷകനായ തിമത്യോസിന് വൃദ്ധനും അനുഭവ സമ്പന്നനുമായ പൗലുസ പൊസ്തോലൻ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് ഈ തിമത്യൂസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഐ മീൻ നാം വായിച്ച ഈ വേദഭാഗത്ത് അപ്പസ്തോലനായ വിശുദ്ധ പൗലോസ് തിമത്യോസ് എന്ന യൗവനക്കാരനിൽ കണ്ട വിശ്വാസം അതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ചെറുപ്പക്കാരനിൽ കണ്ട വിശ്വാസം നിന്നിൽ കണ്ട വിശ്വാസത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഒരു അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ സ്വത്ത് എന്ന വണ്ണം അമേൻ കൈമോശം വരാതെ കൈമാറി വന്ന അമേൻ ആ വിശ്വാസ സമ്പത്തിനെ പറ്റിയാണ് പൗലോസ പൊസ്തോലൻ വളരെ പ്രശംസിച്ച് തിമത്യോസിനോട് പറയുന്നത് ഹലലിയ പ്രിയരെ ഇവിടെ നാം കാണുന്ന ആ വിശ്വാസം നമുക്കറിയാം വലിയമ്മയിൽ നിന്ന് അമ്മയിലേക്കും അമ്മയിൽ നിന്ന് മകനിലേക്കും മൂന്നാം തലമുറ വരെ ഒരു ചോഷണം വരാതെ കൈമോശം വരാതെ ആമേൻ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്ന ആ വിശ്വാസത്തെ പൗലോസപ്പസ്വലൻ പറയുകയാണ് നിർവ്യാജ വിശ്വാസം അപ്പോൾ തിമത്യോസിൽ കണ്ട വിശ്വാസം ഒരു നിർവ്യാജ വിശ്വാസം അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ നിർവ്യാജ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ ഫെയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ത്ത് വിത്തൗട്ട് ഹിപ്പോക്രസി കപടതയില്ലാത്ത കാപഠ്യമില്ലാത്ത വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു പദമാണതല്ലേ അല്ലേ നിർവ്യാജ വിശ്വാസം വിശ്വാസമുണ്ട് അമേൻ എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസമുണ്ട് വിശ്വാസികളാണ് അമേൻ വിശ്വാസികളെന്നാണ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ് അമേൻ ഒരു നിർവ്യാജ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉടമയാണോ അല്ലല്ല കപടതയില്ലാത്ത ഒരു വിശ്വാസം അമേൻ മറയില്ലാത്ത ഒരു വിശ്വാസം ആമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും മുൻപാകെ ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്ന അമേൻ ഒരു കുറ്റമറ്റ മനസ്സാക്ഷിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു നല്ല വിശ്വാസം അമേൻ യുവ ശുശ്രൂഷകനായ തിമത്യോസിൽ അത് കണ്ടു അത് പൗലുസ പൊസ്തോലൻ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുകയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും ഒക്കെ വളർത്തുന്നവരാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വിശ്വാസം ഏതു തരം വിശ്വാസമാണ് ഹലല്ലുയ്യ അമേൻ ചിലരെ പറ്റി പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് വലിയ വിശ്വാസിയൊക്കെയാ പക്ഷിന്തിരി അവൻ കള്ളമേ പറയൂ വലിയ വിശ്വാസിയൊക്കെയാണ് സഭയിലെ നല്ല ആളൊക്കെയാണ് ആരാധിക്കുന്ന ആളൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇടപെടാൻ കൊള്ളത്തില്ല സ്തോത്രം ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല വിശ്വസ്തനല്ല പക്ഷേ വിശ്വാസിയാണ് ഹലല്ലുയ്യ അമേൻ വിശ്വാസിക്ക് ചേരണ്ടാത്തതൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ വിശ്വാസിയാണ് ഹലല്ലുയ്യ അമേൻ ഒരു നിർവ്യാജ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉടമയല്ല ഹലല്ലുയ്യ അമേൻ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ വചനം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കേണ്ട ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഹലലുയ്യ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് കൈമാറുന്നതെന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം ചിന്തിക്കണം സ്തോത്രം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്തൊന്നുമല്ല വളർത്തുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് വളർത്തുകയാണ് മാതാപിതാക്കന്മാർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസമാണ് തലമുറകൾ പിൻപറ്റുന്നത് പൗലോസപ്പസ്തോലൻ അതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് താൻ പൂർവന്മാരുടെ ദൃഷ്ടാന്തം അനുസരിച്ച് നിർമ്മല മനസ്സാക്ഷിയിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നുവെന്ന ആ പദപ്രയോഗം കണ്ടോ ഞാൻ പൂർവന്മാരുടെ ദൃഷ്ടാന്തമനുസരിച്ച് നിർമ്മല മനസ്സാക്ഷിയിൽ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് വന്ത് പ്രാഗൽഭ്യത്തോടാണ് പൗലൂസ പൊസ്തോലൻ പറയുന്നത് ആമേൻ പൂർവന്മാരുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണത് പൂർവന്മാർ വിശ്വാസത്താൽ ഉ 
ഉത്തമമായ യാഗം കഴിച്ചു എന്നാണ് അമ്മൻ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവർ നിർമ്മല മനസാക്ഷിയോട് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചവരാണ് ഹലലിയ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാതൃകാപരമായ ആമൻ ഇളം തലമുറയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുറകെ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് കണ്ണുമടച്ച് ആമേൻ സ്വീകരിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താൻ കൊള്ളാവുന്ന കപടതയില്ലാത്ത ഒരു വിശ്വാസം അല്ലെയ്യ വ്യാജമല്ലാത്ത ഒരു വിശ്വാസം ഫെയ്ക്ക് അല്ലാത്ത ഒരു വിശ്വാസം ഒറിജിനൽ വിശ്വാസം ആമേൻ ആ നിർമ്മല മനസാക്ഷിയിൽ നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അല്ലെയ്യ ആമേൻ നമ്മുടെ തലമുറയോട് നമ്മൾ ദ്രോഹമാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്തോത്രം പുറത്തും അകത്തും ഒരുപോലെയുള്ള വിശ്വാസം അല്ലേ ചിലർ പുറത്ത് നല്ല ഭക്തരാണ് നല്ല മാന്യരാണ് അകത്ത് വരുമ്പോൾ വീടിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ആമേൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉൾക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് അവരെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ ഹലലിയ സ്തോത്രം അങ്ങനെയല്ല പുറത്തും അകത്തും ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്ന ആ നിർവ്യാജ്യ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ഹലലിയ പുറത്തും അകത്തും ഒരുപോലെ ആ ദൈവകൃപയുടെ സന്തോഷം ആമേൻ ആ വിശുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ആ വേർപാട് ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നൈർമല്യത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നും പ്രാപിക്കുന്നതാണ് ഹലലിയ രണ്ട് തിമത്യോസ് മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നീയോ ഇന്നവരോട് പഠിച്ചു എന്ന് ഓർക്കുകയും ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നിന്നെ രക്ഷയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കുവാൻ മതിയായ തിരുവെഴുത്തുകളെ ബാല്യം മുതൽ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നീ പഠിച്ചും നിശ്ചയം പ്രാപിച്ചും ഇരിക്കുന്നതിൽ നിലനിൽക്കുക ഹലൽവിയ അമേൻ അവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് നിന്നെ രക്ഷയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കുവാൻ മതിയായ തിരുവെഴുത്തുകൾ സ്തോത്രം ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കുവാൻ മതിയാകുന്ന തിരുവെഴുത്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഹാലലുയ അത് പഠിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നിന്നെ ബാല്യം മുതൽ പഠിപ്പിച്ചു സ്തോത്രം അതൊരു കൊച്ചു കാര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റും അമേൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹലലുയ്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പം മുതലേ അമേൻ അവരുടെ ആകർഷണവും അവരുടെ നോട്ടവും മൊബൈലിലേക്കാണ് അതിനകത്ത് അവരെന്തെല്ലാം പഠിക്കുന്നു അമേൻ സ്തോത്രം എന്ത് അറിവുകൾ അവർ സമ്പാദിക്കുന്നു ഹലലുയ്യ എന്നാൽ ദൈവവചനം ഇവിടെ തിമത്യോസിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് ആമേൻ നിന്നെ ബാല്യം മുതൽ രക്ഷയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കുന്ന തിരുവചനം നിന്റെ അമ്മയും വല്യമ്മച്ചയും പഠിപ്പിച്ചു മാതാക്കളോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാം സ്തോത്രം തലമുറകളെ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ചുമതല നമുക്കുണ്ട് സ്കൂളിൽ വിട്ടാൽ അവരെ എ ബി സി ഡി പഠിപ്പിക്കും ബയോളജിയും ഫിസിക്സും പഠിപ്പിക്കും എന്നാൽ ഭവനത്തിൽ ബാല്യം മുതൽ അറിവാകുന്ന സമയം മുതൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കണം അതിനവിടെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം നിന്നെ രക്ഷയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കുവാൻ മതിയായ വചനം ഹലലിയ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തലമുറയ്ക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ബാല്യം മുതൽ തിമത്യോസിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പഠന കളരിയുണ്ടായിരുന്നു സ്തോത്രം എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വൈകിട്ട് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവ് ഹല്ലലിയ അന്ന് വായിക്കുന്ന വേദഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തിരുവചനം പഠിക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് ഹലലിയ വായിക്കുന്ന വേദഭാഗം ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ എന്താണ് വായിച്ചത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനെയൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്വഭാവം മേൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിലെ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ഓർക്കുകയാണ് ഹലലുയ്യ ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോലും നമ്മൾ സമയം വെട്ടിച്ചുരുക്കുകയാണ് 
ആമേൻ നമുക്ക് മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ എമർജൻസിയായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിച്ചിരുത്തി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ രക്ഷയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കുന്ന തിരുവചനം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കണം ഹലലുയ്യ നമ്മൾ അവരിലേക്ക് വിശ്വാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് വിശ്വാസമാണെന്നറിയാമോ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി മോനെ നിനക്ക് എല്ലാം കിട്ടും അല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ത് കിട്ടും അപ്പച്ച അപ്പം തരണേ ചോറ് തരണേ മീൻ തരണേ ഇച്ചിരിയുടെ പ്രായമാകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ആമേൻ നല്ല മാർഗ്ഗ തരണമേ കുറേ കൂടെ പ്രായമാകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ആമേൻ എനിക്ക് നല്ല ഉപരിപഠനത്തിന് പോകുവാൻ വഴി തുറക്കണമേ ആ ലെവലിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും എനിക്ക് വിസ തരണമേ ജോലി തരണമേ കാറ് തരണമേ വീട് തരണമേ ഇങ്ങനെ തരണമേ 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 എന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു ആ വിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ചു എന്നാൽ തലമുറകളെ ത പ്രതിസന്ധികളിൽ തകർച്ചകളിൽ പരാജയങ്ങളിൽ അവരെ നിലനിർത്തുന്ന വിശ്വാസം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചില്ല ഹലലുയ്യ ആമീൻ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ തലമുറകൾ തകർന്നു പോവുകയാണ് അവരതിന് പരിഹാര മാർഗം തേടിയാണ് ദൈവസ്ഥലിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നത് പ്രതികൂലങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ തകർച്ചകളെ പരാജയങ്ങളെ ആമേൻ അവരുടെ ടെൻഷനെ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ജയം നേടുവാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വാസത്തിൽ അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണ് രക്ഷയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കുന്ന വചനം പഠിപ്പിക്കണം ഹലലുയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഒരു നിത്യ സ്വർഗമുണ്ട് ഒരു നിത്യ നരകമുണ്ടെന്ന് തലമുറകളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭവനമാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ നമ്മുടെ എല്ലാം കുടുംബങ്ങളിൽ അങ്ങനൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചോദിക്കും ആഹാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എനിക്കിതൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു നല്ല മക്കളെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കന്മാർ അവരെ ഈ തിരുവചന നിത്യമായൊരു സ്വർഗമുണ്ട് നിത്യമായൊരു നരകമുണ്ട് ആമെ നമ്മൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരുങ്ങണം നമ്മുടെ നിത്യത നമുക്ക് ദൈവത്തോടുകൂടെ കർത്താവിനോടുകൂടെ കഴിക്കണം ഇത് നമ്മൾ വാ പൊളിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെത്ര വർഷം പള്ളിയിൽ പോയാലും ആരാധിക്കാൻ പോയാലും ഒന്നും ഈ ഒരു ചിന്ത അവരുടെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ചൊവ്വനെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹലല്ലുയ്യ നമ്മളാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികൾ ഹലല്ലുയ്യ അവിടെ പറയുകയാണ് ആമേൻ രക്ഷയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കുന്ന വചനം പഠിപ്പിച്ചു തിമത്യോസിനെ ബാല്യം മുതൽ നമുക്കറിയാം വളരെ നിർബന്ധപൂർവം വളരെ കർക്കശമായി ഹലലുയ്യ ആമേൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതര സമൂഹങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രശ്നവും മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് പലർക്കും ഇല്ല ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈനുകളിലാണ് സൺഡേ സ്കൂളുകൾ പോലും നടക്കുന്നത് ആമേൻ ബയോളജിയുടെയോ ഫിസിക്സിൻ്റെയോ മാർക്ക് രണ്ട് മാർഗ്ഗങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ആമേൻ നമുക്ക് ഉറക്കം വരത്തില്ല മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് ഉറക്കം വരത്തില്ല ടെൻഷനാ സ്തോത്രം റായിങ്ക് കുറഞ്ഞു പോകുമോ എന്നാൽ സൺഡേ സ്കൂളിന് പാസ് മാർഗ് മതിയെന്നല്ലേ നമ്മളിൽ പലരും ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് രക്ഷയ്ക്ക് ഞാനിയാക്കുന്ന തിരുവചനം നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് നന്മയേതാണ് തിന്മയേതാണ് ശരിയേതാണ് തെറ്റേതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് ചെയ്യരുതാത്തത് ഏതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഏതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടാത്തത് ഏതാണ് എന്ന് അറിയാൻ മേലാതെ തലമുറകൾ കുഴഞ്ഞു പോകുന്നത് ദൈവമക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കണം ദൈവസന്നിധിയിൽ ആമേൻ ഹലലുയ്യ സഭയിൽ വിട്ടതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല സഭയിൽ പോയച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചോദിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇന്ന് പാസ്റ്റർ എന്താണ് മോനെ പ്രസംഗിച്ചത് ഏത് വേദഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചാണ് ഇന്ന് സഭായോഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിച്ച വേദഭാഗം എന്തായിരുന്നു എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആമേൻ പിറ്റേയാഴ്ച മുതൽ അവർ വചനം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഞാൻ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഇത് വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തു വരണം തിരുവചനം വായിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് നന്മയേതാ തിന്മയേതാ എന്നറിയത്തില്ല ക്രിസ്തീയ പ്രമാണം
എനിക്ക് ചേർച്ചയല്ലാത്തത് എന്താണ് എല്ലാവരും നടക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും കാണിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് തിരുവചനം വായിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ വായിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ദൈവക്കളെ മാതാപിതാക്കന്മാർ തിരുവചനത്തോടെ എത്രമാത്രം പ്രതിബദ്ധത കാണിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും കാണിക്കുമെന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവുമില്ല ഹാലല്ലുയ്യ ആമേൻ തിരുവചനം വായിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആമേൻ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തിരുവചനം ക്രമമായി വായിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അമേൻ ലേബിയ പുസ്തകത്തിൽ കാണുകയാണ് ആഭിചാരം ചെയ്യരുത് മുഹൂർത്തം നോക്കരുത് നിങ്ങളുടെ തലമുടി ചുറ്റും വിളുമ്പ് വടിക്കരുത് താടിയുടെ അറ്റം വിരൂപമാക്കരുത് മരിച്ചവന് വേണ്ടി മുറിവുണ്ടാക്കരുത് മെയ്മേൽ പച്ച കുത്തരുത് ഞാൻ ഹോവയാകുന്നു ഇതൊക്കെ ഈ തിരുവചനത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആമേൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങളുമോ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ നാളുകളിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹാലലുയ രക്ഷയ്ക്ക് ഞാനിയാക്കുന്ന തിരുവചനം ചെറുപ്പം മുതൽ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുത്തി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകണം ആമേൻ യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുകളെയും ദൈവശക്തിയെയും അറിയായിക കൊണ്ടല്ലയോ തെറ്റിപ്പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തലമുറകൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും പറയും ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവരെയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ല ഓ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയല്ലേ അങ്ങനെയല്ല ദൈവമക്കളെ ദൈവവചനം പറയുന്നു നിങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുകളെയും ദൈവശക്തിയെയും അറിയായിക കൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോവുകയാ അപ്പോൾ അറിയിക്കേണ്ട ചുമതല കുടുംബത്തിൽ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകില്ല അതവരെ അറിയിച്ച് അതിനകത്ത് വളർത്തിയാൽ ആമേൻ അവർ തെറ്റിപ്പോകത്തില്ല വിശ്വാസം തലമുറകളിലേക്ക് നിർവ്യാജ വിശ്വാസം തലമുറകളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കന്മാർ അതിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു പ്ര ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ആമേൻ ഒരു വിധവയായ സഹോദരിയെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് തൻ്റെ മക്കളിലേക്ക് വിശ്വാസം പകർന്നു കൊടുത്ത ഒരു അമ്മയെ അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ഹാലലുയ്യ ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അല്ലേ ഒരു പ്രവാചക ശിഷ്യൻ്റെ ഭാര്യ ആമേൻ ഭവനത്തിനകത്ത് കടം വന്ന് കടക്കാർ തൻ്റെ മക്കളെ അടിമകളാക്കി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആ വേദഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് കടവും ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു ഭവനം പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭവനം ദേശത്ത് ആരുടെയും ഒരു താങ് തണലുമില്ലാതെ തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭവനം ആര് നോക്കിയാലും അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ മുങ്ങിത്താണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭവനം പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭവനം പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭവനം ഭാവിയില്ലാത്ത ഒരു ഭവനം അല്ലേ എല്ലാം കൊണ്ടും കടക്കണി കയറി തകർന്ന് ഹമേൻ കുഴഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ ഹല്ലുയ്യ ആ മാതാവ് എങ്ങോട്ടാണ് ഓടിപ്പോയത് അവൾ പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോവുകയാണ് പ്രവാചകനോട് എന്ന് കാര്യം പറയുകയാണ് അവിടെ മക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മാതൃക കണ്ടോ ഹാലലിയ അവിടെ പ്രവാചകൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിനക്ക് എന്തുണ്ട് പറക നിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിനക്ക് എന്തുണ്ട് അമേൻ നമ്മളായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചേനേമായിരുന്നു എൻ്റെ പേഴ്സ് കാലിയാണ് എൻ്റെ ബാങ്കിൽ എനിക്കൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ആടുമാടുകളില്ല എനിക്ക് യാതൊരു സമ്പത്തുമില്ല ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത് എന്നാൽ അവൾക്ക് അമേൻ അല്പം പോലും സംശയമില്ലാതെ നല്ല ധൈര്യത്തോടെ അവൾ പറയുകയാണ് ഉറപ്പോടെ അവൾ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു ഭരണി എണ്ണ ഇരിപ്പുണ്ട് ഫ്രൈസ്തലോട് ഹാലലു ഈ എണ്ണ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുകയാണ് ദൈവമക്കളെ അവൾക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് എൻ്റെ ബാങ്കിൽ പണമില്ല എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നും സ്വത്തില്ല എൻ്റെ ഗോശാലകൾ ആടുപാടുകളില്ല ആമേൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വലിയ ജോലിയില്ല 
പക്ഷെന്ന് വരിയിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എണ്ണയുണ്ട് ഹലൽവിയ ഹലൽവിയ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് നിന്റെ വീട്ടിൽ എണ്ണയുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പ്രീസ് ഗോഡ് ദൈവവൈതലേ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അമനാസ്തിത്വങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം നീക്കുവാൻ ഒന്നുമില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ നിരി നീ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ വചനം കേൾക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന എണ്ണ നിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും മതി നിന്റെ കടം വീട്ടുവാൻ നിന്റെ തലമുറകളുടെ ഭാവി ശരിയാകുവാൻ ആമേന ആ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന എണ്ണ നിന്റെ ഭവനത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നീ ദേശത്ത് മാനിക്കപ്പെടുന്ന നിലയിൽ ഹാലലി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലും തോന്നാത്ത വിധത്തിൽ ഭാവിയുടെ ഗതി തിരിച്ചു വിടുന്ന ദൈവം ആ എണ്ണയിലാണ് പ്രസാദിക്കുന്നത് ഹാലലിയ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് ആമേൻ നീ ചെന്ന് ആമേൻ ദേശത്ത് ചുറ്റുപാടുള്ളവരോട് പാത്രങ്ങൾ കടം വാങ്ങിച്ച് ആമേൻ നീ എന്ത് ചെയ്യണം നിന്റെ മക്കളുമായി അകത്ത് കടന്ന് നീ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് എണ്ണ പകരുക അവിടെയാണ് ആ വിശ്വാസം തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ അത് മാത്രമല്ല എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചത് ആമേൻ അവൾ ആ പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ മരിച്ചുപോയ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ പറ്റി ഒരു കുറ്റവും പറയുന്നില്ല സ്തോത്രം അവിടെ മക്കളോടും പറഞ്ഞില്ല അപ്പനുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കടമാണിത് ഇങ്ങനെ കടബാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് ഒരു പോരായ്മ പറയാതെ കണ്ട് അപ്പൻ്റെ ദൈവത്തെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ആമൻ ആ സ്നേഹം ആ വിശ്വാസം പകർന്നു കൊടുത്തു എന്തവാ സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം മക്കളുമായി അകത്ത് കടന്ന് കഥ കടച്ചു ഹലല്ലുയ്യ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനുഭവമാണിത് സ്വർഗം പ്രസാദിക്കുന്ന അനുഭവമാണിത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മുട്ടുകുത്തുമ്പോൾ മക്കളുമായി മുട്ടുകുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഹാമേൻ നമ്മുടെ തലമുറകൾ നശിച്ചു പോകത്തില്ല ദൈവമക്കളെ ഹാമേൻ സ്തോത്രം ആ മാതാവ് ആമേൻ അവിടെ പകരുവാൻ തുടങ്ങി അമേൻ അവിടെ ഭവനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ എണ്ണ ആ പിതാവ് ആ ഭക്തൻ ശേഷിപ്പിച്ച എണ്ണ അവിടെ തലമുറയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹലലുയ ആ തലമുറ ഈ എണ്ണയും ചുമന്നുകൊണ്ട് വിൽക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കെ ആ എണ്ണയുടെ മഹത്വമാണ് ആ എണ്ണയുടെ ശക്തിയാണ് അമേൻ അവർ പകർന്നെടുത്തിയ ആ എണ്ണയുടെ ബലമാണ് ആ ദേശത്ത് അവരുടെ തല ഉയർത്തിയത് ദൈവമക്കളെ ആമേൻ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുക നിന്റെ വീട്ടിൽ നിനക്ക് എന്തുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അല്ലേ ആമേ കണക്കെടുത്താൽ കോടികളുടെ സ്വത്തുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെന്ന് വരിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ എണ്ണയുണ്ടോ വീട്ടിൽ ആത്മീയ നിലയിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു മക്കളുമായി ഒരുമിച്ച് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരിലേക്ക് വിശ്വാസം പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഒരു നിർവ്യാജ്യ വിശ്വാസം തലമുറകളിലേക്ക് നമുക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാം അവരെ രക്ഷയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് അവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാം നമ്മൾ കോടികളൊന്നും സമ്പാദിച്ച് വെച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ വചനം ഈ വിശ്വാസം അവരിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ആ എണ്ണ കൊണ്ട് അവർ ജീവിക്കും അല്ലേ ലുയ്യ വലിയ പൊസിഷനൊന്നും മക്കൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഈ എണ്ണ കൊണ്ട് അവർ ജീവിക്കും അമേൻ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ഏത് തരം വിശ്വാസമാണ് തലമുറകളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് ആമേൻ രക്ഷയ്ക്ക് ഞാനിയാക്കുന്ന തിരുവചനം ബാല്യം മുതൽ പഠിപ്പിച്ച് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന എണ്ണ പകർന്നു കൊടുത്ത് ഒരു നിർവ്യാജ്യ വിശ്വാസം തലമുറകളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത് മാതൃകാപരമായൊരു ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകാം കണ്ണുകളടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയ കർത്താവെ ഈ തിരുവചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് ഞാനിയാക്കുന്ന തിരുവചനം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആമേൻ അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ആമേൻ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളൊന്നും നശിച്ചു പോകരുത് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളെല്ലാം നിത്യ സ്വർഗത്തെ പറ്റി നിത്യ നരകത്തെ പറ്റിയും ബോധമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായി ജീവിക്കണമേ നിത്യ സ്വർഗത്തിലെത്തുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ അവർ ഒരുക്കപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളെ ഞങ്ങൾ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു 
വളർത്തിയെടുത്തതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന വീഴ്ചകൾ ക്ഷമിക്കണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് പോരായ്മകൾ വന്നു പോയത് ക്ഷമിക്കണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകൾ ആമേൻ ആത്മീക ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്തായി മാറത്തക്ക വണ്ണം ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളെ നീ ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് താങ്ക് യു ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമരംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം Our Facebook page, Middle East Christian Youth Ministries. Subscribe Christian Live www.christianlive.in